నమస్కారం నా పేరు హర్షిణి ఈరోజు కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి క్రాంతి గారి దగ్గర వాళ్ళ సమాధానం తెలుసుకుందాం నమస్తే ఈ మధ్య వేరే ఊరుల నుంచి చదువు హయ్యర్ స్టడీస్ కోసం వేరే ఊర్లో వస్తున్నారు ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నారు చదువుల కోసం అలాంటి అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కానీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తారు ఎలాంటి బిహేవియర్స్ లో మార్పులు వస్తాయి చాలా మంచి కోచన్ వేస్తారు హర్షిణ్ గారు ఇప్పుడు మనం ఒకటే చూడండి మన ఇళ్ళల్లో ఉంటాం చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటాం అమ్మ నాన్న మనకి అన్నీ వండి పెడుతుంటారు ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండా మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ చక్కటి అన్ని పనులు అయిపోతున్నప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఉంటాం నెంబర్ టూ ఎప్పుడు అమ్మ నాన్న మనం చూస్తూనే ఉంటారు చూస్తూనే ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే తెలియకుండానే తప్పు చేయకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండాలనే ఫీలింగ్ వస్తుంది హైర్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళారో అమ్మ నాన్న నుంచి దూరంగా వెళ్తారు అకస్మాత్తుగా ఇంటర్మీడియట్ వరకు పిల్లల్ని ఒక జైల్లో పెట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు చదివించి అటు టీచర్లు కావచ్చు ఇటు అమ్మ నాన్న కావచ్చు వాళ్ళకి కావాల్సిన పెట్టి వండి వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు అన్నీ చేసిన తర్వాత బీటెక్ అన్నో ఎంబీబీఎస్ అన్నో ఇంకా వేరే హైర్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నో దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని పనులు ఎవరు చేసుకోవాలి వీడు చేసుకోవాలి వీడికి చేయడం అమ్మ నాన్న నేర్పలేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకా పనులు చేయడం తప్పులు చేయడం రైట్ ఎప్పుడైతే నన్ను ఎవరో చూడడంలో దీన్ని ఫీల్ అయ్యారో వాడు ఏమనుకుంటాడో స్వేచ్ఛ ఫీల్ అవుతాడు ఆ స్వేచ్ఛలోనే తప్పులు చేస్తుంది స్వేచ్ఛలో తప్పులు చేస్తుంటారు చూసారు ఎంత చక్కటి పదాలు స్వేచ్ఛ ఎక్కువ అయినప్పుడు తప్పులు చేయలేని ఫీలింగ్ స్టార్ట్ నన్ను ఎవరు చూడడం లేదు కదా అనుకున్నప్పుడు అబ్బాయిలు కావచ్చు అమ్మాయిలు కావచ్చు అద్దు ప్రేమలకి గురి అవడాలు కాలేజీ మానేసి రకరకాల యాక్టివిటీస్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోవడాలు మగాళ్ళు అబ్బాయిలు అయితే స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ గంజాయి డ్రగ్స్ చేయడాలు అమ్మాయిలు అయినా తక్కువ తిన్నారనుకుంటున్నారండి వాళ్ళు కూడా రోజుకు పది పది అని ఐస్ క్రీములు తింటారు చాక్లెట్లు తింటారు వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో మెడికల్ కాలేజీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బాగా తాగుతుంది వాడు కాలు జిన్నులు ఆల్కహాల్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు అయితే మగాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే అమ్మాయిల్లో ఈ అడిక్షన్ అనేది తక్కువే కానీ పార్టీలు మాత్రం బాగానే చేసుకుంటున్నారు బ్యాచ్లర్ పార్టీల పేరుతో ఇంక బూతులు మాట్లాడుకుంటున్నారు అదే అబ్బాయిలు కావచ్చు అమ్మాయిలు కావచ్చు ఒరే పోవే వసే ఇటువంటి డైలాగులు ఇంట్లో అమ్మ ఏం చేస్తుంది పప్పు అన్నం పెడుతుంది కూర పెడుతుంది చక్కగా అన్నీ వండి పెడుతుంది బయట పెజ్జా కల్చర్ డెవలప్ అయిపోయింది పెజ్జా కల్చర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఏంటంటే ప్యాచి ఫుడ్ నిన్న రైస్ ఈరోజు వేడి చేస్తే ఫ్రైడ్ రైస్ ఈ పిజ్జా కల్చరు బర్గర్ కల్చరు ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పటి వరకు సన్నంగా ఉన్న పిల్లలు లావ్ అయిపోతారు లావ్ అయిపోయి ఉబే సిటీ అప్పటి వరకు అమ్మ నాన్న ప్రొడక్షన్లో పెరిగిన వాళ్ళు ఒక్కసారి స్వేచ్ఛ వచ్చేటప్పటికి నన్ను ఎవరో చూడడం లేదు కదా అని చెప్పేసి ప్రేమలో పడతారు ప్రేమిస్తానని చెప్తారు వాళ్ళు ఎవరన్నా నా వీళ్ళ ప్రేమించకపోతే యాసిడ్ దాడులు డిప్రెషన్ వాళ్ళ అమ్మాయిలు చంపేయడం చంపేయడాలు అచ్చలు ఆత్మహత్యలు మానభంగాలు మానభంగాలు ఇవన్నీ చూసి తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో వాళ్ళకి కంటి మీద కొనుక్కుంటుందామ్మా ఉండదు ఉండదు వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు పిల్లల గురించి తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు బెంగ బెంగ పెట్టుకుంటున్నారు ఈనాడు బీటెక్ల పేరుతో ఎంబీబీఎస్ పేరుతో బీబీఏల పేరుతో ఎంబీఏల పేరుతో రకరకాల ఇంకా కోర్సుల పేరుతో పిల్లలు దూరంగా ఉంటే తల్లిదండ్రులు సంతోషంగా లేరు చాలా టెన్షన్తో ఉన్నారు చాలా భయాలతో ఉన్నారు ఇక్కడ అమ్మ నాన్న బెంగ పెట్టుకున్నారు సో మంచి ప్రవృత్తి వల్ల మంచి జరుగుతుంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఏం చేయాలి అమ్మ నాన్న అప్పుడప్పుడు వాళ్ళని కనిపెట్టుకుని ఉండాలి కేర్ టేకర్స్ లాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని మంచి చెడు చూస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల అంటే ఎంతో కొంత సమస్య అది రోజు నాకు బిజీ బిజీ అని అమ్మ నాన్న అనకుండా వాళ్ళకి అడపా తడపా ఫోన్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ వాళ్ళని పరిచయం పలకరిస్తూ పలకరిస్తూ వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళ తిరుగుతున్నారో తెలుసుకుని తెలుసుకుని ఆ రూములు ఎలా ఉన్నాయో కూడా చెక్ చేసి నీట్గా ఉన్నాయా శుభ్రంగా ఉన్నాయా వీలైతే ఆ శుభ్రతను నేర్పితే ప్రవర్తన నేర్పితే వీలైతే వంట వండు కూడా నేర్పితే బట్టలు కూడా నేర్పితే తన కాళ్ళ మీద తన నిలబడ్డాడు అంటే కానీ బిడ్డ కలిగాం టకలం వీళ్ళు అన్నిటికీ ఫీజులు కట్టేస్తే కాదండి తన పనులు తను చేసుకోవడం నేర్పాలి 
మాకు డబ్బు ఉంది కదా ఇవన్నీ మేము ఎందుకు చేయడం మీకు డబ్బు ఉంది ఓకే మీ అబ్బాయి మీ అమ్మాయి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే జీవితంలో ఇంకా పైకి వెళ్తాడు కదా స్వయంగా పైకి వెళ్తాడు కదా స్వయం శక్తితో పైకి వెళ్తాడు కదా కాబట్టి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు మనం పనులు నేర్చుకుందాం పక్కలకు నేర్పుదాం నేర్పుదాం మనం క్లీన్గా ఉందాం పక్కలు ఉంచుదాం క్లీన్ ఉందాం అలాగే నైతిక విలువలు తప్పు చేస్తున్నావా లేదా విజిలెన్స్ ఎవడో విజిలెన్స్ ఎంత చేయాలి మనమే చేసుకోవాలి మనకు మనమే చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ విజిలెన్స్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ విల్ పవర్ ద్వారా ఏది మంచి ఏది కాదు డిస్క్రిమినేటింగ్ పవర్ విచక్షణ వివేకము అవి ఉన్నప్పుడు కుటుంబంలో నుంచి పిల్లలు బయటకు వెళ్ళాక ఎంత ఆనిముత్సాలుగా బయటకు వెళ్ళారో అంతే ఆనిముత్సాలుగా తిరిగి వస్తారు లేకపోతే ఏమవుతుందండి పిల్లలు బ్యాక్లాగ్స్ పెరిగిపోయినాయి అడిక్షన్స్ పెరిగిపోయినాయి సెల్ ఫోన్లు వాడకం పెరిగిపోయింది సూసైడ్స్ పెరిగిపోయి సూసైడ్స్ పెరిగిపోయింది ఇంకేం పెరిగాయి చంపేడాలు పొడిచాడు నరికాడాలు లేచిపోతే ఎంత బాగుంటుంది పెరిగిపోయింది అరే నీ కాళ్ళ మీద నిలబడి నువ్వు లేచిపోతావో లేదనుకుంటే ఏం చేస్తావో చేసుకో వాడి కాలం సంపాదన అమ్మాయిలు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాడు నా ఫ్రెండ్ ఎవడో చూసి నేను ప్రేమించాను అనుకుంటే నీ ఫ్రెండ్ ఒక పూట భోజనం పెట్టకాడు నీకు చేస్తారు బికాస్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తన కాలం మీద తానే నిలబడి లేడు నిలబడి ఉన్నా వాడు ఎంతకాలం నీకు పోషించగలడు తను తను చూసుకోవాలి కదా కదా కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి ప్రేమిస్తారో ఎదుగుతారో ఎదుగుతారో లేదనుకుంటే తగలాడతారో అంతా మీ ఇష్టం నమస్తే నమస్తే